continue talking about the relationship and the interaction between the uh, pathogens and the type, different type of pathogen or microorganism that can be used in biological control. Uh, Non-pathogenic organism and insect association. في عنا حكينا المحاضرة السابقة إنه في عنا حتى المايكرو أورجانيزم وزو الباثوجينز مش كل باثوجينز بيكون عامل إنفيجين بعمل اللي هو الانفكشن أو التأثير أو الإصابة هلا technically the living together they are living together in a dissimilar organisms regardless of the result of such association it's called a symbiosis اللي هي العلاقة التكافلية لما يكون في علاقة ما بين مايكرو أورجانيزم وكائن حي بغض النظر شو كانت هاي النتيجة لمنفعة مين أو لضرر مين بنسميها اللي هي سيمبايوسز هلا every insect and microorganism association is a symbiotic association and this would also include the association discussed within the subject of biological control بجميع الأحوال حتى الأعداء الحيوية اللي هي عبارة عن ممرضات ميكروبية بتقتل الحشرات هاي بحد ذاتها نوع من انواع السمبيوسز لانه العلاقه اللي هي التعايشيه مش ضروري تكون دائما ايجابيه لاحد الطرفين او للطرفين ممكن انه في طرف بيستفيد منها والطرف الثاني بتضرر منها او ممكن الطرفين يستفيدوا منها او ممكن الطرف واحد بس اللي يكون على حساب الطرف الثاني هلا When examining insect and diagnosing insect diseases, non-pathogenic organisms are often encountered and it may be confused in a true insect pathogens. فعشان هيك في كتير في مرات لما إحنا نحكي عن الممر ال microorganism أو ال ال الأجسام المجهرية اللي بتكون في داخل جسم الحشرات أنفسهم بيصير فيهم لبس بإنه هدول ممكن يكونوا أعداء حيوية which are not true. ليش؟ لأنه هدول موجودين مثلا مثل البكتيريا اللي موجودة في الجهاز الهضمي في النمل الأبيض، بكتيريا، ولكن هاي البكتيريا ما بتقتل النمل الأبيض ولكن هي بتساعده إنه يكسر السلولوز، في سمبيوسز، في علاقة بين بكتيريا والحشرة، ولكن هاي ما ممكن إن إحنا نستخدم هاي البكتيريا كـ بيولوجيكال ايجنت اللي يقتل النمل الأبيض. There are mainly two kinds of insect non-pathogenic organism association: the casual and the mutual association. The casual, which is we're going to talk about them. Two kinds. We have the casual and mutual. What are these two relationships? The casual association in non-pathogen. We're going to talk about the non-pathogen relationship. The non-pathogen relationship, whether it's a good relationship or not. اللي هي ال casual association with the non-pathogenic association. Insects harbor microorganisms that occur in the intermediate environment like bacteria, fungal conidia, free-living protozoa and other organisms. They adhere to the cuticle of an insect and they may pass into the digestive system. هاي اللي هي اللي هي ال casual اللي هي بالصدفة. كاجوال يعني مش دائما مش ريجولار بيس يعني يعني بتحدث بالصدف بتحدث بين فتره وفتره بس مش انه بشكل منتظم اللي هي انه احد المايكرو اورجانيزم بتيجي بتقع بالصدفه على جسم الحشره فممكن انه ممكن البكتيريا او الفنجاي او البروتوزوا اللي وجدت حالها سقطت على جسم حشره انها تخترق جزء الخارجي للحشرة ممكن يوصل للجهاز الهضمي. Such an association is largely accidental and usually neither harmful or beneficial to the either of the insect microorganism. زي ما حكيت لكم هي هاي عبارة عن إيش؟ accident بتصير حوادث بتصير بالصدفة بتصير ب ب من غير ترتيب مش بشكل منتظم أو بشكل مقصود. فعادة هاي العلاقة بتكون غير ضارة وبنفس الوقت غير نافعة للحشرات أو لكلا الطرفين. هلا النوع الثاني اللي هو الميتشيزيزك اللي هو التعايشي. هلا most group of organism like viruses, bacteria, fungi and protozoa have mutualistic association with an insect. These associations may be either intercellular or extracellular. 
and they are usually associated with the insect that may some nutritional difficulties. هلا هاي العلاقة بتكون ما بين مش بس بكتيريا بتكون مع فيروسز مع بكتيريا مع بروتوزوا مع فنجاي علاقة بينها بين الحشرات وهدول الميكرو أورجانيزم هاي الهدف منها إنه هاي بتكون يا إما لا الحشرة عندها مشكلة معينة في الحصول على نوع من أنواع الأغذية أو نوع الحصول على عنصر غذائي معين فبتستعين بهدول الكائنات عشان يتم عملية استفادة أو عملية اللي هي إنهم يتناولوا الأغذية منها أو يكسروا لها جزء من العناصر عشان يسهلوا عملية امتصاصها أو حصولها على الأغذية هاي بتكون يا انتراسلولار أو اكسترسلولار يا إما بتكون الكائنات الحية هدول خارجيين على الجلد الخارجي للحشرة أو ممكن يكونوا عاملين انفيجن وبنتريشن داخل جسم الحشرة ويكونوا واصلين الجهاز الهضمي لأنه الهدف منها إنه يا إما إنه كسروا مواد غذائية أو التخلص من بعض المواد الزائدة اللي هو مش قادر يتخلص منها. The microorganisms provide a required nutritional compound such as an enzyme necessary to convert unusable into a usable food product. هذا الهدف فيها الميكرو أورجانيزم عندها قدرة إنها تعطيه إنزيمز هاي الإنزيمات قادرة إنها تكسر أو إنها تحول عناصر غذائية غير متوفرة أو غير صالحة للاستهلاك إلى عناصر قابلة للاستهلاك ومتوفرة لجسم الحشرة طب الميكرو أورجانيزم شو بيستفيد بيستفيد إنه في عندك أنت بيئة حاضنة لإله بيقدر يتكاثر فيها وينتج أفراد جديدة وفي نفس الوقت بيستفيد من هدول العناصر اللي بتكسر له إياهم الحشرات فهاي هي اللي هي بتكون internal external زي العلاقات اللي هي بتكون البروتوزوا اللي بتكون على خارج جسم الحشرة بتحاول تتغذى على بعض البقايا البكتيريا أو القشور اللي موجود عليها عشان تكمل في نفس الوقت بتساعدها إنها تحصل على بعض الإنزيمات اللي بتحتاجها هلا هلا البكتيريا والفطريات بتستفيد من البيئه انها هي اصلا داخله سواء داخليا او خارجيا خاصه الفيروس اذا حكينا لكم الفيروس والبكتيريا بيقدروش يعيشوا خارج ليفينج اورجانيزم الفطريات ممكن تتحول لسبورات وتضلها موجوده او اجسام حجريه تضلها في البيئه لسنوات طويله اما الفيروس والبكتيريا لازم تكون داخل جسم كائن حي عشان تقدر انها تعمل نشاطها وتقدر تتكاثر وتت... وتنمو. اما البروتوزوا والفنجاي لا. هلا هدول الوجود هذه الحشره اللي بتستفيد منها هي بتك... بتعطيهم الانزيمات بالمقابل هي عم تستفيد من البيئه اللي حاضنه لها اللي بتساعدها على توفير الظروف المناسبه لتكاثرها. Although there have been attempts to manipulate mutualistic association into a mean of biocontrol, the potential of this approach appears to be limited. بعض العلماء بقول لك طب ما هي في هيك هيك الحش ال ال الأمراض هدول أو الممرضات الميكرو أورجانيزم داخلين يعني عندهم القدرة إنهم يخترقوا جسم الحشرة فخلينا نتلاعب شوي فيهم نحولها بدل ما تكون علاقة تعايشية لعلاقة بايو كنترول يعني نحولها لآلة قتل للحشرة إلا إنه هاي ما قدروا يحصلوها لأنها هي طبيعة العلاقة بيناتهم علاقة تعايشية وليس إنه واحد بده يقتل الآخر هلا نون انفكشن ديزيز هلا هدولاك كانوا نون باثوجينيك هلا نون انفكشن يعني بمعنى زي ما حكينا لكم مش كل مايكرو اورجانز بصير له انفيجن معناته بده يعمل انفكشن هلا في عندنا نون انفكشس ديزيز اوف ان انسكت جنرالي سبيكين وي كان ديستنجوش بين نون انفكشوس ديزيزز كوزز باي ابيوتيك ايجنت اند ذا انفكشوس ديزيز كوز باي باثوجينز هلا في عندنا بعض العوامل بتأثر على الحشرات ماشي هدول العوامل اي بايوتيك عوامل غير حيوية ممكن تكون درجات الحرارة الرطوبة الإضاءة كائنات حية أخرى كل هدول ممكن يتأثر وممكن برضو بتعرف أنت تميز إنه هدول الباثوجنز من الاي بايوتيك امباكت اللي هي إلها تأثير على الحشرات It is a parameter uh, a paramount important to be able to distinguish between these two kind of infectious that can cause insect death order uh, in order to access actual uh, accurately and precisely the efficiency of biocontrol means بمعنى هلا انا نفترض انا استخدمت جابوا لي قالوا لي هذا بايولوجيكال كنترول ايجنت 
استخدميه ورشوه على حشرة معينة طب أنا كيف بدي أعرف إنه الحشرة اللي ماتت ماتت نتيجة هذا المايكرو أورجانيزم ما ماتتش لأنها خلص عمرها خلص الجيل تبعها كل الحشرات إلها جيل يعني المن خلال أسبوع كله بده يموت يعني إذا حطيت من بعد أسبوع بدها تموت طب هل هي ماتت لأنه موت طبيعي ولا ماتت لأنه أنا رشيت عليها المايكرو أورجانيزم فلازم يكون في هون ضروري انك تميز بين اللي هو infectious disease death actual death لانه استخدمنا biological agent ولا لانه normal mortality يعني كل كل الكائنات اخرتها بدها تموت سواء موت طبيعي او ممكن موت نتيجه الحراره او البرد او ايش العوامل الاخرى اللي ممكن تسبب او تحدث الموت عند الحشرات. physical injuries هذول الاكزامبل الجروح بتمشي الحشره بتكون بتلاقي لها غصون بنجرح فيها كيميكال انجريز نتيجه بعض المواد الكيميائيه نتيجه التلوث البيئي بياثر على الحشرات نيوتريشن نيوتريشن ديفيشنسي ما فيش اكل بتجوع بتموت جينيتيك ابنورماليتيز بعض الحشرات بصير فيها ميوتيشنز فهاي الابنورماليتي او الميوتيشن بتؤدي الى انها ما يكونش الجيل تبعها طويل زي احنا عندنا الاطفال اللي بيكونوا في عندهم ديسابيليتي عمرهم بيكون قصير هلا نيوبلازم uh, uh, may result also in uh, diseases فكل هذول اللي هم بنسميهم uh, apiotic factor or non-infectious diseases with an exception of sterility طبعا هذا مختلف عنها اللي هي التعقيم انه احنا نعمل عمليه انه بنعقمهم بنخليها غير قادره على وضع بيض مخصب او انه يصير عمليه الاخصاب Non-infectious diseases are seldom considered a component of a biological control program. في بعض النظريات بتعتبر هدول ال physical injury, chemical injury, nutritional deficiency, abnormality, genetic manipulation. كلها تبتعتبرها نوع من أنواع ال biological control. بس إيش الطبيعية؟ زي ممكن تقول ال natural control اللي هي البيئة اللي بتسيطر, البيئة اللي بتتحكم, البيئة اللي بتحدث هاي القتل. الإنسان ما إله دخل فيها. When an evaluation, individual insect or a population of insect are underlying cause of the disease, researchers should be aware of several possibility that there are more than the infectious diseases. لما بدك تيجي أنت تقيم فعلا مبيد أو إنك استخدمت مبيد مكافحة متك عضوي أو bio control لازم تكون عندك القدرة إنك تميز بين ال non infectious و اللي هو نتيجة ال bio control method. فبدنا نيجي نحكي بشويه بتفاصيل عن الفيزيكال انرجي انجري. Insects are naturally somewhat protected from injuries by their cuticle, technical, uh, tracheal system and physiological appendage. Uh, هلا الحشرات ربنا لما خلقها خلقها صح صغيره وممكن تكون انت تتخيلها ضعيفه ولكن عندها سيستم ربنا خلق لها اياه انه يقدر يوفر لها الحمايه الكافيه. الكيوتيكل الخارجي او القشره الخارجيه لها شويه متصلبه بتحميها من انها تموت بسرعه حتى التراكل سيستم الاجهزه مش بس التراكل عندها السيركيليتور سيستم بيشتغل افشنسي اعلى من الانسان تراكل سيستم اللي هو التنفس نفس الشيء البلاد سيستم البرين النرف سيستم كل الاجهزه عندها تركيبها بيختلف عن الكائنات الحيه عشان تقدر تتعايش مع البيئات المختلفة اللي معاها. Injuries occur and included destination or blockage or trauma such as abrasions or consciousness or consciousness or crushing or an open wound. هذول كلياتهم عبارة عن إيش؟ نوع من أنواع الفيزيكال إنجريز اللي هي بتصير نتيجة عوارض خارجية يعني مش كيميائية أي عوارض تانية مثل إذا بنزل البرد بضرب نملة بعمل لها جرح هذا الجرح صار عندها open wound ممكن يكون في عندها لما تكون غرقت بالمي مثل هلا المي كثير من الحشرات رح يصير لها اختناق لانه بلوكج لانه التراكل سيستم تغطى في المي فبصير في عندها اغلاق ممكن يصير في عندك غازات العادمة الحرق الحرائق كلها هذول بيأدوا الى حدوث اللي هي الاختناق زي ما الانسان بيخترق الحشرات بتختنق، ممكن بالكراشن انت تيجي فيزيائيا تيجي تضرب صرصور، تضرب تضرب نمله 
فانت قتلتها فيزيائيا انت ما قتلتها بمبيد انت قتلتها بالشبشب مثلا هلا ذيز انرجي انجريز ماي انكلود بلود لوسز تيشو تشينج اند اكسبوجر تو ذا باثوجينز طبعا اذا ما ماتتش مباشره نتيجه الفيزيكال ممكن انه تاخذ معها وقت لتصير مثلا اذا صار في جرح في الكيوتيكل رح يصير في عندك نوع من البليدنج رح يصير في عندك لوسز اوف ليكويد رح يصير في عندها جفاف خاصه اذا كان فتره الشتاء فراح في فتره الصيف الحشرات رح تتعرض للجفاف فراح تموت هدول رح يؤدي الى انه الباثوجينز او الممرضات تقدر تفوت زي ما بصير في عندنا احنا بالاشجار المثمره لما بصير عندك مرض برايمري ديزيز وبصير عندك سكندري ديزيز اللي هو البرايمري ديزيز اللي هو بيحدث الاصابه السكندري ديزيز بيجي لانه في عندك الاميون سيستم عنده ضعيف فبصير عنده اصابه جديده اكستريم كولد اور هيت از ويل از سولار راديشن دراوت can harm insect and often figure strongly the increase of or decline of insect population طبعا هدول العوامل اللي هي abiotic factor اللي هي احنا ما دخلنا فيها ولا الحشرات الها دخل فيها ولا الها علاقة بعدد الحشرات او اللي هم non inheritance اللي هي الها علاقة بايش بال k factor تتذكروا بالمادة الفرست هدول اللي هم بيقدوا الى اللي هي عنا solar radiation الهيت الكولد كل العوامل البيئية حدوث الزلازل الفولكينوز الهزات الأرضية كلها هدول بيأثروا على الحشرات فيزيائيا وبيأثروا على تعدادها فعشان هيك احنا في فترة الربيع بتلاقي في عندك فلش لكل الحشرات بالصيف بتبلش الأعداد الحشرات تختفي لحديد شهر عشر تمانية وبداية تسعة بتبطل تشوف الحشرات بشهر تسعة عشرة بتبلش تشوف بعض الحشرات بلشت تطلع بشهر 11 هلا اطلع لف كل الدنيا دوروا على حشره مش راح تلاقوا لانه كلياته يا اما دخل هايبر الدايابوز البيات بيات الشتوي يا اما اوريدي ديد مع انه احنا في عندنا اغلب زراعاتنا زراعات شتويه بس بالرغم من هيك بعض الحشرات القليله اللي عندها القدره انها تتحمل الظروف بالشتاء هلا الكيميكال انجري Chemical poisoned insect may have been appearance of pathogens insect infected insect. طبعا هذول اللي هم لما يصير في عندك بعض ال ال chemical poisoning اللي هي تصمم بالمواد الكيميائية ممكن إنه هذا تؤدي إلى ظهور بعض الأمراض لأنه ال immune system تبع الحشرات الضعيفة ممكن إنه تظهر عليها decaying pathogens اللي هي ال 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 فطر ال ممرضات اللي هي بتكون اللي هي الرمية اللي بتؤدي إلى تحلل الكائنات الحية. Plant secondary compound can be also poison, non-adaptable to host, and can be toxin to micro by produced by microorganism. هلا في بعض إن بدأت عند القدرة إنها تفرز مواد secondary metabolites اللي هي مواد ثانوية عبارة عن أمينو أسيد متابولايت بتكون إنزيم بتكون شغلات هيك مركبات بتكون يا إما سامة أو طاردة. لا الحشرات برضه نفس الشيء ممكن برضه تكون بتستعين ببعض المايكرو اورجانيزم اللي هي بتفرز السموم توكسين ار سام تايمز اي فاكتور ان افيريلنس اوف ان انتوموباثوجينز في كثير من المرات احنا بنحكم على فعاليه الـ 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 الاعداء الحيويه الميكروبيه سواء الفطريات او البكتيريا او الفيروسز اذا كان في عندها القدره انها تفرز توكسينز مثل البسلس بسلس يوروجينيسز البكتيريا نفسها ما بتقتل الحشره ولكن جسم داخل البكتيريا في توكسينز هاي التوكسينز هي اللي بتسبب القتل يعني البكتيريا حامله لماده سامه بتقتل الحشرات اللي احنا بدنا نكافحها Insecticide may be physical poison, a protoplasmic poison, metabolic inhibitants, a hormone mimic, stomach poison, or neuroactive agent. طبعا هذولا اللي هم ال insecticide اللي إحنا أخذينهم مخذين تفاصيلهم. هاي طريقة اللي هي القتل. يا إما عن طريق إنهم بكونوا بحدثوا القتل الفيزيائي أو إنه ممكن يعملوا تغيير في البروتوبلازم ممكن يأثروا على عمليات الأيضية الميتابوليك أكتيفيتي ممكن يكون عبارة عن هرمونز بتتحكم بالمولتينج أو الجروث أو الديفلوبمنت ممكن تكون عبارة عن ستومك بويزن بتسبب ديجريديشن للدايجستف سيستم للحشرات أو ممكن تأثر على الجهاز العصبي نيرو أكتيف إيجنس 
most synthetic insecticide are neurotoxin اغلب المبيدات الجهازيه اللي بتمشي بعصاره النباتات بتشتغل على مبدا اللي هو اسيتيل كولين استيريز انزيمز اللي هو موجود في الجهاز العصبي المركزي في الحشرات هدول الجهازيه مش المبيدات هلا في المبيدات الجديده اغلبها بتشتغل على اللي هي على الدايجستيف سيستم او انه الفود بويزنين هلا في عندنا الجينيتيك ديزيزز اللي هي اول هيريديتابل ترانسميتد بايوكيميكال فيزيولوجيكال اند مورفولوجيكال كاركترستيك ويتش ار هارمفول فور ذا اورجانيزم ار جينيتيك ديزيزز هلا اللي هي الموروثه الامراض الموروثه زيها زي بالانسان اللي عنده مثلا عمل الجين اللي هو مرتبط بعمى الالوان بده ينتقل للاجيال الثانيه جيل اللي عنده صلع بده ينتقل نعتبر هدول حالات مرضيه نفس الشيء اي مرض وراثي بينتقل من جيل لجيل عن طريق بايوكيميكال فيسيولوجيكال مورفولوجيكال هذا كلياته بنسميه الجينيتيك ديزيز يعني كيف بتتذكروا مندل يوم ما اخذ الدروسوفيلا وحده عينها حمراء وحده عينها بيضة وصار يزاوج بيناتهم لحد ما طلع وحده نص الاجيال ابيض ونص الاجواء اجيال احمر وبعدين زاوجهم لحد صارت في عنده ليميتيشن كلياته هذا عباره عن جينيتيك ديزيز ونفس الشيء بنستغله على الحشرات بنقل بعض الصفات المرضيه هلا جينيتيك ديزيزز مي بي كلاسيفايد ان ليثر فاكتور سيليتري فاكتور ستراكشرال تيومر اور جينو جندر مورفز هلا الليثل فاكتورز اللي هي اما بتسبب ميوتنت او بتسبب ديفيشنسي ميوتنت اللي هي بتصير في عندك يا اما انت بتتلاعب فيها بحيث انك بتصير انها بتؤدي الى قتلها بحيث انه بصير في عندك ميوتيشن اللي هي الطفرات الوراثية او انك انت بتخلي انه بعض الخصائص اللي موجودة مثلا على الكيوتيكل بتغيرها لها بتصير طرية مثل احنا بنستخدم اللي هي بعض الصفات الوراثية الموجودة لها على عملية اللي هي تصلب الروابط ما بين الكيوتيكل الموجود على خارج الحشرة فبصير انه صوفتن فبالتالي بتأدي الى نوع من انواع الديفشنسي انك بتقلل هذه العناصر الموجودة فبصير في عندك ليثل او تأثير قاتل في عندك ستريليتي فاكتور اللي هي انت بتستخدم كيميكال راديشن ريز اي نوع من انواع الميوتيشن لا سواء للميل او للفيميل عشان تستخدمهم في بايولوجيكال كنترول زي ما احنا بنعمل الاسترال ميل تكنيك اللي بنعقم فيه اعداد كبيره من الذكور للحشرات وبنطلقها باعداد مهوله على اساس انه الحشره الفيميل تتزوج مع آه ذكر عقيم فبالتالي كل الافراد اللي بدها تحطهم او البيوض الجديده بدها تكون عقيمه ونحاول انها آه آه نتخلص من الحشره. Structural alternation include the malformation of wingless deformed body part uh, super metary appendages and so extra. هلا هون احنا بهي الطريقه ممكن بالجينيتك انه احنا نحاول نلعب بتخليقهم باصناء الافراد الجدد يا اما احنا بنخليها في عنا الافراد المجنحه بنخليها تصير افراد مش مجنحه عن طريق تعريضها لبعض الاشعه بعض الحرارات المختلفه بتتلعب انت بدرجات الحراره فبصير في عندك الافراد اللي عم تطلع بيكون المفروض انه يطلع عندك جينيريشن مجنح هذول بيطلعوا لا هم مجنحين ولا هم مش مجنحين بيكونوا بالنص او انك انت الحشرات فيها صفه فيها اسيمتري اللي هو لما بتقسم الحشره من فوق لتحت اليمين زي الشمال هون ثلاث ازواج هون ثلاث ازواج هون في عين هون في عين هون انتنه هون انتنه سيركلر تو سيستم سيركلر تو سيستم نيرفس سيستم نيرفس سيستم فاذا ما قسمت الحشره بالنص بالطول بتقدر انك تشوف اسيمتريكال هلا انت في مرات هون بيصيروا بيلعبوا بالابندجز انه بدل ما يكون لها ست ارجل بصير عندها خمس ارجل، طبعا الحشرات بتش بتعتمد على مبدا الست ارجل لانها طريقه توازنها ومشيها بتعتمد على وجود الست ارجل، ما خلقت عبثا ولكن عشان لما بتتحرك الحشرات يكون في توازن. كل هدول احنا بنعمل مالفورميشن اللي هي تحورات بصيره بسيطه مش ضروري انه احنا آآ آآ نتلعب بالجينات ممكن احنا ببعض الظروف انك بنخليها هاي الصفات انها تنتقل للاجيال اللي بعديها تشومرز انه خلي يصير في عندها اورام 
لما بتعرضها لنوع من انواع الاشعه او لانواع من الكيميكالز بصير في عندها نوع من انواع التيومرز جاين دروف اللي هي انترنال سكشن ميوتنت ذات ار يوجوالي تو بي ستيرل اللي هي عن طريق اللي هي التعقيم داخلي لداخل الحشرات عن طريق وجود انك انت بتعمل اللي هي بتود على اللي هو تحديد الجنس او الجين اللي بحدد فيها الجنس بتعمل له ميوتيشن. نيوبلازم there are abnormal masses of tissue that are growth on which uh, exceeded and uncoordinated uh, with that normal tissue and persist of a same excessive manner with accession of a stimulus that evoke the change. هنا احنا هاي يمكن ما ما حدا شافها في الحشرات فيكم ولكن انتم شفتوها اكيد في النباتات هلا في الاجروبكتيريوم شو بتشوفوها على ال بتعرفوها الاجروبكتيريوم اجروبكتيريوم اللي هي موجوده التيومر اللي بتيجي العقد اللي موجوده او الروت النطس اللي موجوده على النباتات شو بصير فيها هدول؟ هدول بصيروا نيو بلازمز ليش؟ لانه في جزء من النبات عم بصير انقسام بشكل اسرع لانه في له محفز معين بصير في عندك هاي هاي الشجره هذا القسم اللي هون بصير في انقسام اكثر هون هذا انقسامه بالمعدل الطبيعي فبصير يطلع عندك مثل النتوءات او اللي هي تفرعات كبيره بيطلع عندك اجسام بارزه نفس الشيء هذول ماسز اوف تيشوز طبعا هذا بدك تتخيله بيكون على الحشرات نتيجه اللي هي النون انفكشوز ديزيزز تحدث نتيجة إصابة بعض الأمراض فيها فبيؤدي إلى وجود abnormal tissue هذولا بيكونوا بي بشكل خارجي وبشكل واضح داخل جسم الحشرة أو خارج جسم الحشرة Ethiologies it include carcinogenesis, inflammation, tumor and viruses طبعا هذولا اللي هي عبارة عن الأمراض اللي هي إلى علاقة بالسرطانات بالأورام بالالتهابات او التقرحات اللي بتحدثها هاي الامراض في داخل جسم الحشرات. طيب في عندنا بايولوجيكال كنترول ايجنتس برضه هذول بيكونوا من نون انفكشوز ديزيزز يعني هذول صح بايولوجيكال كنترول ايجنتس ولكن ما بيحدثوا الاصابه. بريدترز ذات دو نوت كيل انسك براي او ترايتلي ماي ليف ونز Uh, for which the same response occurs in other physical injuries. هلا في عندنا في بعض الاحيان الاعداء الحيويه بتحاول انها تصيد الفريسه اللي هو المفترسات بتحاول تصيد فريسه فممكن الفريسه هاي تهرب تتمكن من الهرب بس بتهرب بايش؟ بجروح هذا الجروح عباره عن فيزيكال انجري شو بصير في هذا الفيزيكال انجري؟ Parasite also may cause irritation and destructive of the tissue resulting in mechanical injuries. هلا ال 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 parasitoid برضو لما بيقوموا بعملية محاولة نغز الحشرات أو غرس البيوض فيها وتكون هاي المحاولات فاشلة وجود هدول ال physical bruises بتأدي برضو إلى حدوث ال mechanical injury نتيجة اللي هي piercing into the integument. of the female parasitoid uh, uh, surface feeding or feeding on the uh, tissue هذول كلياتهم بيؤدي الى حدوث اللي هي non infectious physical injuries هلا emergence of endoparasite usually cause death of the host parasitoid may also cause paralyzation and other physiological injury due to competition of nutrition or parasite uh, 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 castration هلا بال بالبارازيتايزيشن الحشرات النافعه لما بدها تطلع كيف بتطلع؟ بتاكل جزء من شفتوا كلها بتاكل جزء من القشره الخارجيه للحشره بتطلع من جسمها هذا راح يؤدي الى انه الحشره الهوست راح تموت فهذا هذا الديث مش بالديزيزز ديث باي بارازيتايزيشن بنفس الوقت هلا في بعض الحشرات النافعه والبايو كنترول ايجنت خاصه البارازيتويدز عندها القدره انها تشل الحشرة اللي بدها تتع... تت... تحط فيها البيوض يعني بتضربها أول إشي مثل إبرة تخدير هاي إبرة التخدير بتأدي إلى أنها تمنعها من الحركة لحديت ما يؤدي إلى أنها تبدأ, تبدأ تحط البيوض طبعا هذه 
البارالايزيشن او عمليه التخدير او الشل برضه تعتبر من الفسيولوجيكال انجريز لانه في مرات ممكن هي ما تحط فيها بيوض لانها تلاقيها مش مناسبه كعائل ولكن صار في عندها الحشره في عندها جروح نتيجه عمليه غرس الاله وضع البيض هلا نيوتريشنال ديزيزز اللي هي deprivation of from basic condition needed to attraction and to survival of food sources can lead to nutritional diseases uh, imperial to balance of nutrients amino acid protein fat carbohydrate vitamin inorganic uh, and so on can cause various uh, symptoms of nutritional diseases limited feeding reduces growth development and reproduction طبعا هذا اللي هو فائده الاغذيه الاغذيه اذا في اغذيه في في تطور ونمو، عدم وجود الاغذيه راح يؤدي الى حدوث ضعف، راح يؤدي الى حدوث نقصان او تدني في النمو والتطور واللي هي التكاثر، طبعا لانه كل الكائنات بتحتاج لهذول العناصر اللي هي الامينو اسيدز، البروتينات، الكربوهيدرات، الليبيد كلياتهم، اي خلل في هذول الكميات اللي بتحتاجها الحشرات راح يؤدي الى ظهور امراض اللي هي سوء التغذية أو نقص الأغذية. When insect population or outbreak overutilizing the food source can result in starvation of not only the outbreak species but also for other species utilizing the same food source. هلا في بعض الحالات لما يصير في عنا انفجار السكاني في تعداد الحشرات في منطقة معينة نتيجة إنه صار في عنا ظروف مناسبة. هلا أعداد البوبوليشن هاي صارت زيادة عن الحد المسموح، فبالتالي إنه استهلكوا كل النباتات الموجودة، استهلكوا كل الفود سورس. شو بده يصير؟ بده يصير في مجاعة. مش بس لإلهم ولا الأصناف الأجناس الأخرى اللي ممكن تستغل هذا النبات كمصدر للغذاء. Symptoms of larva include severely affected growth rate and development. كيف تعرف أنت؟ انه صار في عندك ستارفيشن او مجاعة حجم اليرقات والحشرات بيكون اقل حتى عداد البيوض اللي بتنحط لاحقا بتكون اقل من المعدلات الطبيعية often adults can deformed a wing and mating eggs production may be seriously affected طبعا للحشرات الكاملة حتى المن اللي هو بالوضع الطبيعي بيكون حشرات مستقرة ما بتتحرك ممكن يصير يطور لإله أجنحة عشان يهرب من المجاعة ويروح لمكان جديد ولكن البيوض واليرقات ما عندها القدرة إنها تنتقل من مكان لما أكان فهم أكثر إشي بيعانوا من حدوث المجاعة Infectious agents are a living unit that must invade the insect host in order to intact and infection unlike parasite and predator pathogen do not always kill the host infection usually involve reproduction of the agent هلا شو هم ال infectious diseases insect تعريفهم انه هدول نسميهم المعاملات احداث المرض اللي هو infectious agents or a living unit عبارة عن كائنات حية مش living or, مش dead مش dead organism living organism they invade insect host ليش to intact an infection يبقى they invade and they cause infection both بيكونوا عاملين عملية الغزو وأحدثوا إصابة بالهدف بعكس البرد... على العكس من البريدتور والبرازايت البريدتور والبرازايت على السريع بيقتلوا هلا العائل الباثوجينز لا ممكن العائل يضلوا عايش وضلوا مستمر في الوج... الوجود يعني والتكاثر والنمو ولكن ايفينشوال في النهاية بده يقتلوا ولكن في الوضع أول مش أول يعني البريدتورز أول ما يمسك الفريسة بياكلها البارازيتويد بعد 24 ساعة بتبدأ اللي هي اعراض التطفل تظهر عليه وبيوقف من الاكل بيوقف عن الحركه والنمو. الباثوجينز لا. انفكشوز يوزولي انفولف ريبرودكشن اوف ذا ايجنتس اللي هو الباثوجينز. الباثوجينز بيبدا يتكاثر يكبر ويتطور داخل جسم الحشره وبعديها بيبدا ينتشر الى الخارج وبمجرد ما يطلع للخارج الحشره ساعتها بتكون ديد. Invasion of a host may be dermal, body opening, oral, 
feeding, drinking, are introduced by stinging and contaminated or infected parasites. طبعا كيف بفوت الباثوجينز عن طريق الفتحات الطبيعية سواء بالفم بالفتحات الطبيعية مثل الموجودة على الكيوتيكل ممكن يفوت عن طريق الجلد في بعض الباثوجينز عندها القدرة انها تخترق طبقات الكيوتيكل ممكن انه يكون الاكل اللي بتاكله يعني الاكل اللي بتاكله يكون كونتامينيتد او الاكل اللي بتشربه بيكون كونتامينيتد او مصاب بالسبورات تبعت الباثوجينز ممكن يكون عمليه لما اجى حاول حدا يعمل له ستينجينج البارازايت اللي حاول يعمل له ستينجينج كان طرفه كونتامينيتد بباثوجينز معين فبصير له الحدوث الانتقال ايش يا حمزه يعني اللي بيفرق عنها عن البارازايت انه هي مش دائما تستمر بالنمو والتطور مش دائما لا 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 اللي هي مش دائما بتؤدي الى قتل العائل أه. يعني العائل ممكن يكون عايش ولكن بالنهايه ايفينشولي رح يموت البريدتورز مجرد ما مسكوا اكله خلاص انا بحكي لك والبارازايت نفس الشيء البارازيتويد بتوقف نشاطها هاي بتستمر الحشره وبعمل نشاطها بتعادي بتشوف حتى انت ما بتفك بتعرفش انه اليوم رح نعملها في المختبر رح افرجيكم قديش بتاخذ عشان توقف عن الاكل توقف عن الحركه امتى بتبلش تظهر عليه اعراض الموت هذا كلياته بيكون في نهايه اللي هي بعد ممكن تكون بعد اسبوع تبدا تشوف انه الحشره بطلت تتحرك بعد اربع ايام تبطل تاكل بس يبلش بس تعمل سبور لا لا هي بتخرج لانه من جوا معبيته دمرته كله كل الجسم كل السيستم الداخلي للحشره تدمر فانت لو اخذنا حشره وكسرناها كل اللي بيطلع منها الفطريات او البكتيريا او الفيروسز اللي احنا بنستخلصها وبنربيها مره ثانيه infectious disease of an insect the specific characteristic of an infectious stages of the pathogen greatly influence how they contact and infect their host طبعا شو العوامل اللي بتاثر اللي هي طريقة الدخول وكيف بدهم يأثروا على العائل هذول أهم إشي الكونتاكت وسيلة الاتصال وكيف بدهم يحدثوا الانفكشن Infectious agents responsible for transmission of the pathogens are susceptible to many environmental factors أكيد العوامل الجوية والبيئية بتأثر على هذول الفاكتورز لأنه هذول أصلا كائنات موجودة في الطبيعة Few can survive more can uh, more than a few hours in direct sunlight. Other may be particularly susceptible in dry condition, high temperature, freezing, and many other chemicals. طبعا العوامل بيئية احنا بنحكي ظروف جوية ارتفاع درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة وجود humidity عدم وجود humidity تذكروا انه اغلب الامراض النباتية إلها ظروف خاصة عشان تحدث المرض تطلع الحرارة بتنزل الرطوبة بترتفع درجات الـ 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 ساعات الإضاءة كلها بيأثر على درجة حدوث الإصابة نفسها نفسها للبايو كنترول عشان هيك احنا بالبايو كنترول عندنا إشكالية محددة إنك بتقدرش تستخدمها كل مكان يعني بتقدرش ترش المبيدات الماء الانتوموباتوجينيك فانجاي باي مكان لازم توفر له ظروف بيئيه معينه عشان تحدث الاصابه قبل ما ينطلق survival of the infectious stages of the insect pathogens outside of the host is a major factor to end the development of microbial insecticide عشان هيك قدره هدول الميكروبس انها تتعايش او تعيش بعد فترة في البيئة تحدي كبير لأنه إذا كانت الظروف مش مناسبة لإلها رح تموت فبالتالي إحنا عم نخسر البايو أو كنترولز ايجنتس اللي إحنا نستخدمهم All insect pathogens have physiological host range and they can potentially survive and reproduce طبعا هلأ كل الميكروبس انسكتسايد أو بنسميها المبيدات الميكروبية إلها عائل مفضل يعني بتفضل عائل معين بتفضل ستيج معينة بتفضل بالتطور يعني حتى في الحشرات بتقولك أنا بفضل هاي المرحلة أكتر من هاي المرحلة ممكن أنا أصيب كل مراحل حشرات ولكن أنا بفضل هاي المرحلة بالنسبة لإلي بتوفر لي نيوتريانت أكتر بتوفر لي مثلا ظروف أحسن فبالتالي إلها بريفرنس 
Some pathogen species may be very host specific while other can be infected in a wide range of insects. نفس الشيء ممكن يكونوا كثير متخصصين يعني لعائلة معينة أو لجينس معين وممكن يكونوا عامين يصيبوا أغلب الجام العائلات اللي هي تابعة لنفس الأوردر أو الحشرات اللي تابعة لنفس الأوردر. Or strange of a pathogen is especially important when considering non-endogenous pathogens uh, for introduction of a new habitat. هذه كثير ضرورية إنه يكون very specific. The host range. لازم أكون عارف the host range للpathogens هدول لأنه خاصة إذا أنا بدي أجيبها من برا. بديش أجيبها من برا عشان تكافح لي حشرة ولما بدي أحطها عند تصير عندي مرض. فبدي اتاكد انها ايش العوائل اللي بتصيبها وبديش اياها مثلا تكون هي مثلا نفترض انها هي بتت بتطفل على الواسب او على الهايمينوبترا تروح تسبب لي تقتل لي البامبل بيز اللي انا بستخدمهم كملقحات فبدي اكون عارف ايش العوائل اللي بتطفل عليهم وايش الهوست رينج اللي لها قبل ما اجيبها خاصه اذا بدي استوردها من برا اذا موجوده محليا تاثيرها لانها اوريدي من من البلد يعني من نفس الهابيتات بكون انها تأثيرها مش رح يكون يعني قاسي أو واضح بشكل سلبي على الكائنات اللي موجودة بسيم هابيتات. Considering non-endogenous pathogens. هلا حكيناها. Some lethal infections are not uncommon and these may include behavioral and developmental changes as well as decreases in the fecundity or infected of the infected disease. طبعا هدول اللي هي السمية للمايكرو أورجانيزم برضو مش ضروري انها تقتلها ولكن ممكن برضو لانها هي عم بتكسر الاجزاء الداخلية رح تأثر على نسبة الخصوبة رح تأثر على اللي هي التفوق قدرتها على التفوق يعني الحشرات معروف انها إلها فترات زمنية محددة يومين ثلاثة بتخلص كل ستيج فممكن وجود المايكرو أورجانيزم <تصفيق> انها تأثر على التطور Infected insect infected with by incredibly large number of and diverse pathogen species. Most insect pathologists believe that are actually more species of an insect pathogen than it a specific specific species to insect. هلا هون النظريات بتختلف. بحكي لك في فلسفيات بتقول لك إنه هدول أغلب الحشرات اللي بتنصاب بالممرضات أو المايكرو أورجانيزم بيعتقدوا إنها هي إلها علاقة بالس... بعلاقة المرض بالسبيشيز نفسه أكثر من علاقة السبيشيز بالمرض نفسه. فلسفات ب... بنظريات مختلفة. هلا the major pathogens group containing species that infect انسكت اللي هم المعروفين اللي اكثر من مره حكينا فيروسز بكتيريا فانجاي بروتوزوا مايكروسبورجيا اند نيماتو